Pas l'ombre d'un coquillage ou d'un crustacé sur les plages abandonnées du peintre Janus Lacour, pas même un personnage à croquer. J'utilise souvent le terme « paysagiste pur », mais c'est plutôt de paysagiste radical qu'il faudrait parler ici. C'est l'une des raisons, sans doute, qui explique son manque de notoriété, non seulement dans nos contrées mais aussi au Danemark, malgré la très grande qualité de sa peinture. Nombre de musées du Jutland exposent pourtant ses œuvres, en particulier celui de sa ville d'Aarhus, qui en compte une bonne vingtaine. Une rue y porte également son nom. La cour est incontestablement le plus beau produit de l'enseignement du père de la peinture danoise, Christopher Eckersberg, qui exigeait de ses élèves une observation attentive privilégiant les paysages nationaux. Le prenant presque au mot, le peintre se tiendra à l'écart des grands mouvements artistiques de son temps. À l'instar de ses compatriotes Hammershoy ou Olse, le silence est central dans l'étoile de Janus Lacour, sauf qu'on a le sentiment chez lui que le temps n'est que suspendu, que les bruits de la vie ne vont pas tarder à se faire entendre à nouveau, ici la tirade d'un oiseau, là le ressac d'une vague ou le bruissement d'un feuillage. Enfant, la cour s'était liée avec le fils du fermier voisin, Otto Monstud, qui deviendra l'un des plus grands entrepreneurs danois et un collectionneur avisé de son œuvre. Il faut d'ailleurs préciser que cette amitié enfantine dura jusqu'à la mort du peintre. Janus avait commencé à dessiner les paysages autour de leurs fermes respectives dès son plus jeune âge, avec un talent qui le fit admettre à l'école latine d'Aarhus à seulement 9 ans. Il y fit la rencontre de Christian Blache, autre immense paysagiste danois dont l'amitié ne lui fera jamais défaut. Son père dirigeait cet établissement prestigieux où l'on enseignait la technique de la peinture à l'huile, l'art de la composition, l'étude de la nature ainsi que la copie des grands maîtres de l'âge d'or. La cour y acquéra une technique étourdissante et je trouve qu'il n'a pas son pareil pour restituer les petits matins frileux et limpides quand la prairie au-dessus de la mer semble s'accrocher au ciel et que l'air et l'eau se confondent. Avec obstination, le peintre revenait dans les mêmes lieux, dès le changement de saison, pour saisir les moindres variations de l'atmosphère, et l'on devine qu'il aurait été impressionniste ou pointilliste s'il avait été français. D'autant que la lumière fut une préoccupation constante pour lui, qui appliquait au paysage danois les leçons apprises en Italie, voire en Suisse, où il voyageait de préférence l'été, avant de revenir finir ses toiles en hiver dans la calme intimité de son atelier. Regardez sa vue du Mont Rose, qui sépare la Suisse et l'Italie, et qui est le second massif des Alpes après le Mont Blanc. Venu d'un pays essentiellement plat, la cour s'y révèle un étonnant peintre de montagne, même si la solitude glacée qui y règne rappelle étrangement les plages arides et désolées de son Danemark natal. Mais Scandinavie ou Italie, hiver ou été, peu importe, chez la cour le fond de l'air est frais, ce qui lui fut souvent reproché. Il n'en avait cure, peu enclin à finir une œuvre sur le motif et décidé à multiplier les études préalables jusqu'à soixante pour un seul tableau, au final. S'il faut lui trouver des influences probantes au bout du compte, c'est moins chez les peintres de l'âge d'or danois que chez les grands paysagistes classiques qu'on doit aller les chercher. Quand je regarde l'une de ces toiles, plus qu'à ses compatriotes, je pense à Ruizdel ou au Lorrain, même si un souffle glacé enlève à ses propres œuvres un peu de ce romantisme qui vibre avec bonheur dans les leurs. Car c'est bien dans la lumière du Nord, sous les nuages ou la pluie, qu'il semble être chez lui. Enfant, Janus Lacour faisait de longues promenades seul dans les bois, et je crois que c'est là l'origine du silence qui règne sur sa peinture.